عنه الحسني رضي الله عنه أنه قال أن القمان قال لبنه يا بني حملت الجندل والحديد وكل شيء سقيل فلم أحمل شيء هو أسقل من جاري سوء وذقت المر فلم أذق شيء هو أمر من الفقر يا بني لا ترسل رسولك جاهلا فإن لم تجد حكيما فكن رسول نفسك يا بني إن إياك والكذب فإنه شهي كرحم العصفور أما قليل يقلي صاحبه يا بني يحضر الجنائز ولا تحضر العرس فإن الجنائز تذكرك الآخرة والعرس تشهيك الدنيا يا بني لا تأكل شبعا على شبع فإنك إن تلقه للكلب خير من أن تأكله يا بني لا تكن حلوا فتبلع ولا مرا فتلف مهانا يا حسن البصري رضي الله عنه تنقل مدرك النذ كنام لقمان الحكيم تنقل تنقل مغنود ചെയ്ത ഉപദേശങ്ങൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലുക്കുമാൻ ഹക്കീം തങ്ങൾ തൻ്റെ മകനോട് ചെയ്ത വസൂയത്ത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു തയ്യൽക്കാരനായ അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിടയനായ കറുത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ യാമത്തു നാളു വരെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ മകന് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ ലോകം അനുസ്മരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഖുർആൻ എടുത്തു പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സൂറത്തിന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ മകനോട് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശമാണ് ഹസനുൽ ബസരി റതി അള്ളാഹു അൻഹു എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിമോനെ കരിമ്പാറ ഞാൻ ചുമന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇരുമ്പും ഞാൻ ചുമന്നിട്ടുണ്ട് ഭാരമുള്ള പല സാധനങ്ങളും ചുമന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മോശപ്പെട്ട അയൽവാസിയേക്കാൾ ഭാരമുള്ള ഒന്നും ഞാൻ ചുമന്നിട്ടില്ല കരിമ്പാറകൾ ചുമക്കുന്നതിനേക്കാളും കനത്ത ഇരുമ്പ് ചുമക്കുന്നതിനേക്കാളും കടുത്ത പ്രയാസവും ഭാരവുമാണ് ഒരു മോശപ്പെട്ട അയൽവാസിയെ സഹിക്കുക എന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് വീടെടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് തൻ്റെ അയൽവാസിയെ കുറിച്ച് അറിയണം അയൽവാസിയുടെ പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും കാരണം ഒരു വീടും വിട്ടുപോരാൻ പാടില്ല അയൽവാസിയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാം സഹിക്കലാണ് സൽ സ്വഭാവം അതേസമയത്ത് അത്രത്തോളം ഭാരമുള്ള ഒരു കാര്യം വേറെ ഉണ്ടാവില്ല ഒതുക്കത്തുൽ മുറ എല്ലാ കൈപ്പുള്ളതും ഞാൻ രുചിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കാൾ കൈപ്പുള്ള ഒന്നും ഞാൻ രുചിച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റവും കൈപ്പുള്ള അരോചകത്വമുള്ള കാര്യമാണ് ദാരിദ്ര്യം ആദരവായത്വങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തെ തൊട്ട് കാവൽ തേടിയത് ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് 
ഏറ്റവും കയ്പുള്ള കാര്യമാണ് ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിമോനെ നീ നിന്റെ ഒരാവശ്യത്തിന് വിവരമില്ലാത്ത ഒരാളെയും ദൂതനായിട്ട് പറഞ്ഞയക്കരുത് നിന്റെ മെസ്സേജുമായി നിന്റെ പ്രതിനിധിയായി നിന്റെ ദൂതനായി വിവരമില്ലാത്ത ആരെയും നീ പറഞ്ഞയക്കരുത് വിവേകവും തൻ്റെ ഇടവുമുള്ള ഒരാളെ ദൂതനായി നിനക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫക്കുൻ റസൂല നഫ്സിഖ് നീ തന്നെ നിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് പോകണം നിൻ്റെ ദൂതുമായിട്ട് പോകേണ്ടത് നീ തന്നെയായിരിക്കണം കാരണം വിവരവും വിവേകവും ഇല്ലാത്തവൻ വരുത്തിവെക്കുന്ന വിനകൾ വളരെ വലുതായിരിക്കും മോനെ ഒരിക്കലും നീ കളവ് പറയരുത് കളവ് പറയൽ അങ്ങേയറ്റം ദുർബലതയാണ് പൈഞ്ഞാക്കിളിയുടെ മാംസം ദുർബലമായതുപോലെ അതിന് കൂടുതൽ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതുപോലെ ആർക്കാണ് പൈങ്ങാക്കിളിയെ കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ മാംസം വേവിച്ച് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് പോലെ കളവ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരാജയപ്പെട്ടു പോകും കളവ് പറയുന്നതിലൂടെ നീ ഒന്നുമല്ലാത്തവനായിത്തീരും നീ കളവാണ് പറഞ്ഞത് എന്നറിയുന്നതിനോടു കൂടെ അവരെ മുൻപിൽ നീ വളരെ കൊച്ചായിത്തീരും യാ ബുനയ്യ മോനെ ഒഹ്ലൂരിൽ ജനാഇസ ജനാദ സംസ്കരങ്ങളിൽ നീ ഹാജറാവണം നാട്ടിലും കുടുംബത്തിലും ബന്ധുക്കളിലും നീ ഇടപെടകുന്നവരിലും ആരെങ്കിലും മരിച്ചെന്നു കേട്ടാൽ ജനാസകളിൽ നീ പരമാവധി പങ്കെടുക്കണം വലാത്തഹദുരിൽ ഉറസ മറിച്ച് നാട്ടിലും കുടുംബത്തിലും ബന്ധുക്കളിലും നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരിലും ഉണ്ടാകുന്ന സദ്യകളിലും കല്യാണങ്ങളിലും നീ സംബന്ധിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ജനാസകൾ തുതയ്ക്കുറുക്കൽ ആഹിറ നിനക്ക് ആഹിറത്തെയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക വിവാഹങ്ങളും സമാനമായ സൽക്കാരങ്ങളും നിനക്ക് ദുനിയാവിനെയാണ് ആഗ്രഹിപ്പിക്കുക ദുനിയാവിനോടാണ് നിനക്ക് താൽപ്പര്യം ഉണ്ടാക്കുക യാ ബുനയ്യൻ്റെ കുഞ്ഞി മോനെ ലാത്തുക്കൽ ശിബ അൻ അലാ ശിബൻ നിറഞ്ഞ വയറ്റിൽ നീ വേറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് വയറ് നിറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നീ കഴിക്കരുത് ഇന്നക്ക ഇൻ തുൽഹി വയറു നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന എന്തു ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും അത് നീ വളർത്തുന്ന നായക്കോ മറ്റ് ജീവികൾക്കോ നൽകരായിരിക്കും നിനക്ക് ഹയറ് മിന്നാൻ തകുക്കൂല നീ അത് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിൻ്റെ വയറ് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം എത്ര നല്ല വിഭവമാണ് നിനക്ക് ലഭിച്ചതെങ്കിലും അത് നീ കഴിക്കരുത് അത് നിൻ്റെ വളർത്തു നായ്ക്ക് നൽകലായിരിക്കും നീ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നിനക്ക് നല്ലത് യാബുനയ്യ കുഞ്ഞിമോനെ ലാത്തക്കുൻ ഹുൽവൻ നീ 
എല്ലാവർക്കും മധുരമുള്ളവനാവരുത് എല്ലാവർക്കും വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു മധുരമുള്ളവനാവരുത് എങ്കിൽ ഫത്തുബുലാൾ നിന്നെ പെട്ടെന്ന് ആളുകളെടുത്ത് വിഴുങ്ങും നിന്നെ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പ്രലോഭനത്തിലൂടെ കീഴടക്കി കളയും അതേസമയത്ത് വലാമുറൻ ആർക്കും വഴങ്ങാത്ത ആർക്കും ഒതുങ്ങിക്കൊടുക്കാത്ത ആരുമായിട്ട് ഇണങ്ങാത്ത ഒരു കയ്പും നീ ആവരുത് ഫത്തുലഫു ആളുകൾ നിന്നെ ചുരുട്ടി മടക്കി എറിഞ്ഞു കളയും ആരെയും ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ആരെയും സ്വീകരിക്കാത്ത ആരെയും പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു കൈപ്പുള്ളവനായി തീരരുത് എങ്കിൽ എല്ലാവരാലും നീ അവഗണിക്കപ്പെടും മഹാനായ ലുക്കുമാൽ ഹക്കിയും നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ഇത് ആ മഹാനുഭാവൻ്റെ ഉപദേശം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്വാല ലുക്കുമാനു ലിബിനിഹി വഹുവ യഇബുഹു ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം തൻ്റെ മകനെ ഉപദേശിച്ച ആ സന്ദർഭവും ഉപദേശത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നാം നമ്മുടെ മക്കളെ അതുപോലെ ഉപദേശിക്കുക മക്കളെ ഉപദേശിക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് ഉപദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക ഉപദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പകർത്തുക പഠിക്കുക അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുമുജ്